запас. И мы стартуем. Мы всех рады витать на нашем сегодняшнем вебинаре. И сегодня у нас очень сложная тема. Мы хотели поговорить про то, каким чином мы можем допомогти нашим захисникам и захисницам, людям, которые на передовой, которые держат позицию и защищают нас наши принципы, наш суверенитет, нашу гідність и нашу свободу в целом. То сегодня это наша тема, и мы приглашаем всех до співбеси, до розмови и ждем ваши запитання. Uh, so Anna was welcoming everyone to today's session, um, saying that uh, today we will be talking about this uh, difficult topic about uh, our fighters, uh, both male and female, who uh, are fighting at the front line, defending our sovereignty, our dignity, our um, principles that we stand on. And Аня, ты уже запросила задать вопрос, или еще нет, потому что я что-то протекала хвостик. Нет, я еще не запросила. Хорошо. То есть я это перекладала в суть. Спасибо тебе. То мы стартуем, так? Так. Окей, то мы можем начать с регулярных открытых практиков или чек-ин, и тогда мы будем проходить к вопросам. Окей. Окей. Um, well, for those of you who, you know, I have not been on this call, these calls for a few days, and I have to say, um, it's been very strange not to be on the calls each morning with you. It was a strange not to have you during this calls as well, Mike. Um, Thank you. Майкл каже, що не, не приходив на ефір уже кілька днів і почувався дивно, що ну, йому не доводилося виходити в ефір, бо він уже звик до цього. And so my name is Michael Sapp, for those of you who don't know uh, who I am, and I'm the CEO of the Trauma Resource Institute, and Elaine Miller-Karras uh, is, is really the lead for this project and uh, enabling me to step aside and do the work of the organization to help support you all as well on the back end, and so I've not been able to come and attend each day, but I want to come at least today explain why I haven't been on and uh, just know that my thoughts and prayers are, are continually with you all uh, there in Ukraine. Thank you, Mike. Uh, отже, Майкл представився, Майкл Сеп, CEO um, Інституту травми, і, uh, який очолює Елейн Міллер-Керос, яка була з нами всі поперед, майже всі попередні сесії. Uh, Майк просто кілька днів не був з нами, бо Елейн відрядила його uh, позаймуватися такими, uh, ну, якимись іншими справами інституту, але uh, Майк, власне, пояснив, чому його не було, і каже, що дуже радий нарешті бути з нами, і навіть тоді, коли він не виходить в ефіри, каже, що uh, і думки, і молитви його, і всі so even though you may see me less, I am here in mind and spirit, and um, and I will be able to drop in from time to time and uh, continue to offer the support as, as much as I can, both physically here with you, like today, and then uh, in my absence as well. І Майк каже, що попри те, що з'являтиметься не так часто, можливо, але щоб ми знали, що він все одно про нас думає, пам'ятає, і е, навіть коли не присутній тут фізично, е, все одно він, він з нами в думках, і ми за це дуже-дуже вдячні. And so today I want to again just introduce uh, those of us who are here from our organization, uh, Bill, Ron, Wendy, Vera, Irina, uh, these are all people that have continued to come when they can to offer support, and we're here today with you as well. Майк представив свою команду, яка сьогодні з ним. Це його колеги Біл, Венді, Рон, Ірина і Віра. Вони теж саме були фактично ледь не всі дні і продовжують допомагати нам, підтримувати нас своїм часом, своїми силами. І ми теж всім їм за це дуже вдячні. And so like every uh, day that we do this, we would like to open with a moment of silence and invite you, those of you who are here live with us in the Zoom room, but also uh, any of you that are uh, listening or watching the live stream to just uh, take the next few moments uh, to use in any way that you need, uh, maybe engaging in a practice according to your own belief, tradition, or maybe 
utilizing any of the skills that we've taught so far. Почнемо традиційно з хвилинки стишення. Хвилинка стишення – це така, направду, хвилинка, в яку можна зробити будь-що, що ми звикли робити для того, щоб стишитися, щоб потурбуватися про себе. Це може бути будь-яка з практик, про які ми говорили в усі попередні дні. Це може бути якась практика, яка пов'язана з нашими релігійними переконаннями. Тобто все, що додає нам трошечки сили, додає спокою – це хвилинка для себе. So as we bring this moment of silence to a close, we just ask and invite you to reorient to the space you're in and to being here with us. Ми завершуємо хвилинку стишення. Запрошуємо вас повернутися в цей простір, в якому ви фізично перебуваєте, і в наш, нашу зум-кімнату. So the next... Uh, a little less than an hour. We just want to provide a space, a safer space uh, to maybe uh, answer questions. We will be answering questions and of course, uh, potentially being able to practice some skills um, and really tap into as much as we can our wellness and our strengths. Наступні 50 хвилин з хвостику ми будемо давати відповіді на ваші запитання. Um, і uh, загалом пропонуємо вам такий простір підтримки, простір безпеки, в якому можна ділитися своїми думками, ставити свої запитання. And so we have, I know we have some questions that uh, were submitted previous to this, but we also want to invite uh, anybody that's here live uh, or on Facebook live to submit any questions and uh, we'll, we'll proceed accordingly. Uh, так, ми маємо uh, сьогодні таку невелику тему і підібрано до неї кілька запитань готових, але uh, якщо в когось є запитання зараз uh, з тих, хто присутній у Zoom-кімнаті, або uh, тих, хто дивляться нашу трансляцію на Facebook, uh, то uh, ну, ці запитання будуть пріоритетнішими, ви їх можете написати тут у чаті, або можна їх uh, поставити під трансляцію Facebook в коментарях, ми uh, оперативно знімаємо інформацію з коментарів також. So we turn it over to you. Аня, за, за нами зараз подача. Угу. Друзі, якщо у кого є запитання, ви ще не встигли його написати, дайте знати, а там, або підійміть руку, для того, щоб ми знали, чи ми чекаємо, чи ми а, проговорюємо ті запитання, які у нас є. Так, у чаті я поки що нічого не бачу. Так, я також нічого не бачу. То ми можемо задавати ті запитання з банку даних, які у нас є. О, все, я бачу, пані Оксано, вам слово, ви я... голосом, так? Так, я Добре. тоді голосом задам угу. запитання. У мене ну, кри... здійснює кризове консультування, і в мене одна клієнтка сказала, вона вибралася з зони, ну, вона багато днів пробувала в підвалі, в бомбосховищі, і коли вона вибралася, і зараз вона в безпеці, не в Україні вже, і вона сказала, що вона перший раз спала після консультації, але вона сказала, я вдячна, я вперше спала, я... але мені все рівно снилася війна, і я зрозуміла таку річ, вона сказала далі фразу, яка мене особисто дуже так торкнула, вона каже, я зрозуміла, що я тікала від війни, 
а війна всередині, я нею ніби наповнена. І от як допомогти, навіть не знаю, як це, розповнитися від цього, як звільнитися від цього. Дякую. Дякую за запитання. Uh, so Oksana uh, is providing crisis consultations to her client. She is a therapist and she says she has one client who spent several weeks in a basement uh, hiding from shelling. Uh, now she's in a safer place with her children or child uh, uh, abroad, uh, far from Ukraine. But uh, And she said, the client said that after uh, talking to Oksana, she fell to sleep for the first time. But then she said that even though she was able to, to sleep for, for, for the first time in a while, she still uh, had those dreams about the war. And she still feels that although she fled from the war, the war is still inside her. It's still, uh, she's full of that inside of her. So the question uh, that Oksana asks is how do I help her to, to, to get it out, to get this war out of herself, to, to feel with something else again? What a, a wonderful question, because we know that when we've experienced um, something traumatic, that it <clears throat> influences not only our thoughts, but our whole being, our body, our mind, our spirit. Каже Майкл, що це чудове запитання, тому що коли ми переживаємо якийсь травматичний досвід, він наповнює не тільки наші думки і розум, він нас повністю наповнює наше тіло, наше мислення, ну, всю нашу сутність, все є ство. And I can't overemphasize enough how important the body is in helping us uh, get better. І складно переоцінити, наскільки важливим є наше тіло, наскільки важлива роль тіла у тому, щоб ми е, повернулися до, ну, до кращого стану, до більш нормального стану. Because I would imagine uh, your client might experience, as most of us do, that when we have those images, we have those nightmares, we have those thoughts come back into our mind that we feel as if it's happening all over again in our body. Тому що те, що відбувається з вашою клієнткою, пані Оксаною, і те, що може відбуватися з дуже багатьма людьми зараз, те, це той досвід, який ми пережили, він прокручується, повторюється тут у голові, і ми живемо, тіло живе в такій реальності, ніби воно знову і знову цей досвід переживає. І так, будь-яка ми можемо зробити, щоб допомогти цій людині практикувати деякі вільних скілів, like grounding, like help now, like resourcing, um, that can help. І якщо ми можемо допомогти цій людині практикувати будь-які з тих навичок благополуччя, про які ми говорили раніше, починаючи від заземлення і ресурсності, і закінчуючи тими всіма ну, дрібними, але дуже ефективними навичками миттєвої допомоги, то це допоможе їй також повернутися в якийсь кращий трохи стан. But there are, sorry, and, and the other uh, questions that come to mind for me that are really important, that can be very helpful to ask, are questions like, can you tell me when you felt safer? Can you tell me when you knew you were going to be okay? If, if they have, do, can you tell me when you knew you had survived that incident? Додатково до цих практик дуже ефективними будуть запитання такій людині, які звучать приблизно так. Розкажи мені, будь ласка, коли ти зрозуміла, що ти в безпечнішому місці. Розкажи мені, будь ласка, про той момент чи той період, коли ти відчула, що ти в порядку, нехай відносно. Розкажи мені, коли ти зрозуміла, що ти вижила в цій складній ситуації, чи що ти її пережила, що найстрашніше позаду. Because that's also part of the story that we don't often pay attention to and part of our experience. And so the images of horror, the images of trauma may replay and replay, but if we can ask that question, it enables them to see the other part of the story that taps into their strength and resilience and wellness. Тому що оця частина про те, коли вона зрозуміла, що вона вижила, 
це теж частина цієї великої історії. І якщо розум продовжує програвати в голові картинки жахливої частини, жахливих епізодів з цієї всієї історії, то наше завдання – спробувати допомогти людині звернути увагу також на позитивну частину цієї історії на момент, коли вона вирвалася звідти, коли виїхала звідти. Що більше мозок прокручуватиме цю частинку досвіду, то більше він зміцнюватиметься у тому своєму благополуччі, який ну, від природи в ньому закладено. And I think this is the really important piece to this is once they are able to describe that, being able to ask if they can track any sensations with that piece of the story. І дуже важливий момент також про самовідчуття. Ми про це теж щоразу говоримо. Якщо людина спроможеться дати відповідь на це запитання, спроможеться розказати цю частину своєї історії, коли вона вижила, зрозуміла, що вона вирвалася, окей? попросити її считати самовідчуття на рівні тіла. Де, воно, де оце, ця історія відгукується на рівні тіла? Чи є якісь позитивні самовідчуття? And, and, and... Looking at what Vera has suggested in chat is another way of doing a similar thing is rewriting the ending, imagining what you would like it to look like where things are okay, and then noticing what sensations, uh, if there are any neutral or pleasant sensations that may arise. Так, і Віра також в чаті дописала, що можна взагалі переписати завершення цієї історії, тобто дати їй ще якесь своє завершення, правильно, Віра, я розумію. А, і а, якщо ми уявляємо якийсь щасливий кінець цієї історії, і це можливо, і ця людина може його собі уявити, також попросити її, каже Майкл, відчути, ну, считати себе на рівні тіла. Де на рівні тіла це відгукується чимось позитивним або приємним або нейтральним. And I know, Ron, you have one, uh, you want to add to this one more thing about in chat. The only addition I would add to what Vera suggests is if you're going to draw a picture, maybe draw a picture of the ending, the, the new ending. Because when you draw a picture of the new ending, then you can look at what it can feel like in your body to have that, the, the, the strength piece mm-hmm. of it, right? І також ну, Віра пропонує намалювати, Макл каже, намалювати, наприклад, це щасливе завершення історії, мати його перед очима, як малюнок. І ну, це теж таки, як наш ресурс, так? Тобто мати цей малюнок, він, він може допомогти підтримати цю людину. Ран? Я хотів спочатку сказати, як вдячний я маю бути тут знову, щоб допомогти вашу brave and uh, courageous and noble venture. Thank you, Ron. Uh, Ron каже, що, ну, що хочу почати з того, що має велику честь бути сьогодні тут із нами і підтримати uh, цей, цей сміливий, важливий, uh, хоробрий проект, потрібний, напевно, для нас усіх. I think that uh, the other thing that I would remind Oksana's client is how normal um, her reactions are. That just as when we get a cut, then we uh, scab and then it itches. The, uh, and this is what we, uh, when we work with police and other first responders and we tell them the same thing, that to just recognize after a traumatic incident, you will be having these memories uh, flushing through your system. And so mm-hmm. rather than think there is something wrong with it, recognize that this is your body's way of working through this. Каже Рон, для початку важливо не забути, що ну, все, що переживає ваша клієнтка, ну, чи, і багато людей зараз переживають, це нормально. Коли стається щось неприємне, і ми спілкуємося, наприклад, після якоїсь неприємної ситуації з поліцією, для прикладу, чи з рідами, ми постійно будемо переповідати ту, ту саму історію ще раз і ще раз, як усе сталося. Це нормальна реакція. Це теж один зі способів тіла, дати собі з цією травмою раду, як ось її пережити через себе, а і, власне, пропустити її через себе детально знову і знову. Це норма. And then if she practices the skills that Mike was talking about and Vera, then over time there should be some reduction. І якщо практикувати навички, про які говорили Майк і Віра, то з часом Ну, це, ця історія, вона трошечки стишиться в голові і в тілі. 
Thank you. And then, yes, uh, I believe Helena has noted uh, a question in chat or a follow up in chat that, yes, um, sometimes you can then, as you again, rewrite the end, imagine the happy ending to the nightmare, focusing on that. It doesn't mean that we're negating or minimizing the trauma. It's we're focusing also on the strength aspects of it to help bring the nervous system back into balance. Майкл каже, що там Галя Галина в чаті написала, Галина, я так розумію, що це переклад віреного коментаря, правильно? І Майкл додає просто, що, ну, що так, переписати можна і просто фокусуватися більше так, на, цьому, на цьому щасливому завершенні, а не на, а не на самому кошмарі. І арт може бути так сильним. Це може бути так сильним as a tool to help. Um, and so one way we use art in a similar way as Vera suggested is to draw the, the challenging situation, but then also again, what does it look like when we've uh, conquered the challenging situation? І мистецтво або арт-терапія – це дуже сильний інструмент, каже Майкл, з його допомогою, з ним можна теж працювати, але як, ну, якщо малювати так, як Віра пропонує саму складну ситуацію, все одно важливо малювати також і щасливе вирішення, тобто, щоб, щоб було ну, хоча б і те, і те намальоване. Because sometimes if we draw just the challenging situation or the nightmare, that can stir up a lot of distress, but if we have the other picture to be able to use along with it, sometimes we can even physically put that picture over it. We can do all sorts of stuff with the art that then taps into uh, the, the wellness side as well. І тому що якщо намалювати тільки складну ситуацію, то це може так підсилити наші переживання. Якщо намалювати і складну ситуацію, і її вирішення, то Можна навіть фізично покласти малюнок з цим умовним хеппі-ендом на той малюнок, в якому намальований жах, і таким чином просто фізично перекрити цим нормальним завершенням історії те, що було до того. Yeah. Anything else from our team? Such a good question. And I think we've talked about that, by the way, sorry, as, as if anybody else has another comment, just please let me know, but uh, I know we've talked in the past about how to uh work in this way as well and sometimes even just having that image in our mind sometimes you can imagine how much space you would want from that image you know if that image is here can i imagine that image being 10 feet away 30 feet away 100 feet away and see if they notice any change і також Майкл додає, що навіть якщо в голові постійно крутиться якась не дуже приємна картинка або негативна, або ці спогади, може допомогти також така практика відсунути цю картинку від себе. Тобто, наскільки далеко я б хотіла від неї стояти, щоб почуватися трохи безпечніше, там, на три метри від дітей чи на десять, от, ну, от вибрати собі якусь таку відстань, хай вони собі будуть ці, ці думки, але ось вони подалі від мене. And of course, I want to circle back to the very practical. If someone wakes up from a nightmare, to be able to use, I think the help now skills can be really, really uh, a good strategy, a good set of strategies to be able to be able to orient to the space and see what's in the room and notice and tell your nervous system that you're not in that nightmare, you're here in this room right now. І повертаючись назад до абсолютно практичного рішення в цій ситуації, якщо людина спить, її сниться нічне жахіття. Вона прокидається. Дуже важливо і дуже помічним було б, щоб ця людина знала, наприклад, навички миттєвої допомоги, про які ми говорили. Вони допомагають просигналити собі і своєму тілу, що ось я тут. Тобто там є такі навички, які полягають в тому, щоб розвернутися довкола, за щось зачепитися поглядом, порахувати якісь об'єкти в просторі. Ми таким чином повертаємо себе і своє тіло туди, де ми зараз. Ось я тут, я в безпечному місці. Це таке важливе нагадування для, для тіла і для розуму, які прокинулися від нічного жаху. Аріна або Біл, якщо є щось інше, то Thank you, Axe Kana.
Оксана, я хотіла б додати коментар щодо теоретичної частини про стратегії миттєвої допомоги. Дуже детально це розбирали на перших трьох вебінарах 25, 26 та 27 лютого. Ви можете подивитися, там є вся детальна інформація. Дякую. Ну, перше я дивилася і, і знаю також маю досвід, але все рівно, знаєте, коли якось в колі це все проговорюється і я відчуваю якусь таку опору, що добре рухаємося і що туди йду. Да, це дуже важливо, тому дуже дякую. І дякую також за нагадування, теж переглядаю. And a reminder, Oksana, that we had uh, uh, the help now strategies discussed during the first three weeks of the seminars. And Oksana says, thank you. She says she knows the, those practices and watched the webinars, but she also says it's very helpful to come here and to have this discussion in the circle. It kind of reminds and reinforces yeah. those skills in her as well. So thank you. Yeah. You're welcome. Добре, Наталі, то ми можемо запитати учасників та учасників, чи є у вас ще запитання. Якщо ні, то ми перейдемо до тих запитань, які у нас є. А дайте нам знати, будь ласка. Аня просто запитала людей, якщо вони мають якісь питання, і якщо ні, то ми повернемо до цього листа. Я хочу сказати, якщо ні, я думаю, what we just talked about can be very related to, and it'd be very easy to transition to, I know the, one of the first questions that you talked with us or that was sent to us about how do we um, talk with and help re, uh, talk with the people in the front line in extremely difficult conditions. So we can always transition to that if there are no other comments. Okay. Окей. Okay. Каже Майк, що якщо у нас не буде запитань зараз, то те, про що ми зараз говорили, дуже легко, плавно переведе нас до одного з тих запитань, про те, як допомагати людям на передовій. І якщо у нас, Аня, немає запитань, то можемо переходити. Добре, то ми можемо переходити і, власне, те запитання про допомогу людям на передовій. Ми знаємо, що бійці, які особливо на передовій, вони знаходяться в досить складних умовах. Немає можливості регулярно спати, а в Україні вже ще досить холодно. Тобто люди не тільки психічне навантаження, а й на фізичному рівні теж дуже велике навантаження. І запитання полягає в тому, чи є якісь техніки, які допоможуть людині бути максимально сконцентрованою, витримувати ось цю там, неможливість вчасно поїсти, неможливість вчасно спати, неможливість певним чином розслабитись. При цьому не втрачати концентрацію уваги, не втрачати дієздатність, можливість реагувати на ту ситуацію, яка може змінитись в будь-яку хвилину. Чи є можливість, чи є такі техніки для людей, які знаходяться в дуже складних обставинах? So, Anya says we have no questions so far in the chat or on Facebook, so we will probably move to, as you suggested, to the questions about people who fight in the front line. And Anya uh, just uh, uh, well, read the question, but she kind of expanded it, so uh, I will uh, repeat it again. So what do we, uh, what skills or strategies do we suggest to people who fight at the front line uh, while they usually have to stay with uh, very little of sleep when it's cold outside, when they sometimes don't have like regular food or regular rest, how do we uh, help them to stay concentrated? Because they do have to stay concentrated all the time. They have to have sharp reactions to, to the surroundings and to the changing situation because the situation might change really quickly and really unexpectedly. Is there anything we can offer them? Because Anya told me in a private conversation that well, many people from the front like call their relatives and have some time to talk to them. So the relatives could actually make suggestions to those people back to the front line. Yeah. 
great question. And I think it's a very, well, I say this as if any of these other questions haven't been so great and, and aren't as important, but this is such an important question. And I think it's so related to what we just talked about when someone is able to move to an area where there is maybe it, it's a little safer and are able to sleep. What do you do with people that are in situations that are not safer, but still we know our, our body and our nervous system is designed that in such a way that it needs rest. Mm -hmm. What do we do in those situations? Так, каже Майк, що ну, всі запитання у нас тут важливі і потрібні, і, і це також є таким, і е, ми зараз такий плавний перехід робимо від попереднього запитання. Там ми говорили про людину, яка е, вибралася все-таки в безпечніше місце, і все одно їй ну, важко, їй потрібно, потрібен сон, і потрібне відновлення. То як бути з людьми, які точно так само потребують сну і відновлення, але часто перебувають в умовах, де ну, не завжди можуть це отримувати? So, Bill, I'm wondering if you can speak to this because I know, uh, of course, we'll we'll jump in at, as well. But I know you had personal experience being in war. Okay, thank you. Good morning, everyone. It, it's always inspiring to be with you, and I'm grateful for that. Thank you, Bill. Good morning. Um, так, Біл, Майк uh, передав слово своєму колезі Білу, тому що Біл має, наскільки я знаю, особистий досвід uh, воєнних дій, але я можу щось придумувати, віра мені здається, що так, да? І uh, Біл зараз даватиме відповідь на це запитання, він привітався з усіма і каже, що радий uh, бути з нами. And there are several things to talk about, but to begin with, <clears throat> The help now skills are so powerful in helping us be present. And what is going to be useful both in being able to uh, protect uh, uh, yourself in a situation that is dangerous, but they also can help you uh, restore your nervous system in a relaxed place. Біл каже, що ну, є кілька варіантів відповіді, кілька ідей, які можна запропонувати в якості відповіді на це запитання. Дуже важливими залишаються навички і стратегії миттєвої допомоги. Тобто це ті речі, які допомагають нам залишатися в тому, ну, в теперішньому місці, в теперішній миті, в теперішньому моменті. І вони таким чином не тільки допомагають нам захищати себе, коли ми в небезпечній ситуації, але й дають змогу відновити нервову систему, зокрема й тоді, коли для цього не ідеальні умови. Particularly the help now skills that have to do with keeping yourself present, tuning in to what you see, what you hear, what you smell, what you sense with your the textures, help you be tuned into the environment to protect yourself, but also can help keep your body more present, more uh, renewed. І ці навички, стратегії миттєвого, миттєвої допомоги, вони допомагають нам і допомагають тим, хто їх використовує, ну, гостріше чи точніше сприймати все те, що ми отримуємо з зовнішнього середовища через органи чуттів, бути більш тонко налаштованими до того, що ми бачимо, що ми чуємо, що ми можемо внюхати, мати ну, вищу тактильність, якщо можна так сказати. Тобто вони не тільки про присутність в теперішньому моменті, вони також про гостроту сприйняття свого довколишнього середовища. Це допомагає, власне, бути тут і зараз, допомагає себе захистити трохи краще. And one of the most powerful aids that we have is the natural tendency, which is a survival response, to tend and befriend. And one of the instruments or mechanisms that we have, is 
можемо користуватися. Це є така реакція, одна з реакцій виживання, які спрацьовують у нашому організмі. Вона називається подружитися або потоваришувати. And, and so to encourage the uh, person who is on the line to tune in to other people who they are with, buddies who are there, who can support them at a time when they may need, be able to relax a bit more. Um, I'm sorry, uh, could you elaborate on that a little bit? Like, is that a suggestion that this people should use this as a strategy or uh... yes that it would be for for your the person on the front line mm -hmm. to be able to connect with others who are there with them that will help them recognize that they are not alone okay. and that they can relax while the other person is more alert mm -hmm. okay thank you і оця реакція потоваришувати з кимось чи згуртуватися з кимось, от вона може стати корисною, вона може стати в нагоді для людей, які перебувають на передовій, оскільки це не тільки як захисна реакція нервової системи, це також корисна навичка, яка допомагає людині ну, відчути себе не самотньою, а це дуже важливо. Тобто тісніше згуртуватися з своїми побратимами чи посестрами, які там з ними десь поруч на передовій. І е, вона також, ну, якщо це використовувати як стратегію, цю реакцію, то вона також допомагає розслаблятися тоді, коли ми знаємо, що хтось є поруч і хтось зараз ну, в кращому стані готовності. Тоді ми можемо трошечки розслабитися. The other is for you being away from the front lines to connect with that person who was on the front line to help them recognize that you stand with them just as they are standing with you. You are there to help protect them as they are there to protect you. Інші, інша важлива річ, яку можуть зробити ті, хто не на передовій, але хто чекає своїх рідних звідти, спілкуються з ними, це дати їм зрозуміти, що точно так само, як вони там на передовій захищають вас, так само ви тут, десь у тилу, чи ближче до передової, захищаєте їх. Тобто вони вас підтримують, а ви підтримуєте їх. And one of the ways that that I found very helpful. When I was in war, I was fighting halfway around the world from my family. І Біл каже, що коли він воював, то це було через, через пів планети від, від його дому, від його сім'ї. І що йому допомагало найбільше? Так, це те, про що він зараз розкаже. And it was important for me When I looked at the sun, or the sunset, or the sunrise, or the moon, to realize that that same sun and moon was something that they could observe at the same time. That helped me realize that we are all in this together. Він каже, це те, що він міг подивитися на сонце, чи схід, чи захід, чи на місяць, і розуміти, що його рідні за пів планети від нього теж дивляться на цей саме сонце, можливо, в інший час, але на, ту, на ті самі планети. І що це, ну, це їх єднає, це те, це те спільне, що у них є. Окей. Okay. <кій> Wondering, Mike, if this would be a good opportunity to go through some of those help now skills. Yeah. Okay. So, um, Taya, I'll make suggestions, and maybe if you repeat right after, I invite people to look, notice three colors in the room they are in. Рон пропонує зараз пройтися по деяких практиках 
миттєвої допомоги. Він їх озвучуватиме, я перекладатиму, а ви можете прямо зараз їх для себе спробувати і відчувати, зчитувати саме відчуття на рівні тіла, які з'являються, коли ви робите ці практики. So the first one was uh, look at the three colors. Notice, notice three colors. Для початку озерніться в приміщенні, де ви зараз є, і зауважте три кольори. And notice three different shapes, like squares or rectangles or circles. Зараз зауважте три різні форми, наприклад, коло, прямо тут на квадрат. Notice the temperature on your right cheek and your left cheek and your forehead. Зверніть увагу на температуру. Права щука, ліва щука, ваш лоб. Notice a texture. Oh, maybe of your hair on your head or your sweater or what's under your fingers, what your fingers are holding. Зараз зауважте, зверніть увагу на текстуру, волосся, тканина одягу, щось, до чого ви ще можете торкнутися пальцями. Can you notice a smell? Чи чуєте ви якийсь запах? Can you notice a taste? А, чи відчуваєте ви якийсь смак зараз, можливо? And then as you do this, notice if there's any place in your body that is a little quieter, that is a little calmer now. І після того, як ви зробили ці коротесенькі практики, спробуйте відчути на рівні тіла, чи є якісь місця в тілі, де ви почуваєтеся спокійніше, тихіше зараз, після них. І so, by doing these self, uh, these help now skills, that Bill was talking about being more uh, aware of your situation, and also calming yourself. І ці практики допомагають, як перед тим казав Біл, по-перше, заспокоїти себе, а по-друге, краще усвідомити ну, місце, в якому ви перебуваєте, краще гостріше сприймати ситуацію, в якій ви є зараз. Mm-hmm. I was also thinking that what Ron was saying about tuning into what you're seeing and to protect yourself, also being aware of your body. And um, as uh, Vera did on other calls, when she was, uh, we did yoga, that can help us tune into our body right now, right present. And that is so powerful to help us keep present, keep aware, both of what's going on outside us, but also what's going on inside us. І Біл каже, що ці навички, які щойно показав нам Рон, вони допомагають е, краще зауважувати, гостріше зауважувати, що відбувається довкола нас, але вони також допомагають нам більше і краще усвідомлювати власне тіло. Е, Попередні кілька днів ми, ми на початку сесії робили руханку, яку проводила Віра, йогу таку чи руханку. От вона теж, ці вправи теж допомагають нам краще відчути власне тіло, тобто бути більш присутніми у своєму тілі. І це, за словами Біла, дуже, дуже сильні і потужні такі практики, бо вони загострюють наше сприйняття і власного тіла, і того, що відбувається довкола нас. And I'm wondering if this would be a good time for uh, Vera to do a little yoga for us. Bill пропонує Вірі провести коротеньку йогу зараз для нас. Дякую, Бел, дякую, Бел. І оскільки в нас тут терапевт, я, наприклад, навіть Оксана, яка вона навіть про своїх клієнтів говорили, і 
знову ж таки, ми називаємо це травмочутлива йога, але мені подобається Наталіне слово «руханка», травмочутлива. І просто навіть можна запрошувати своїх клієнтів починати рухатись ну, в, такі, в такому темпі чи стилі, як їм, почина... як їм зручно, і водночас помічати відчуття. І якщо щось відчувається більш приємно, то можливо повторити ті відчуття, які більш приємні. Але ми можемо спробувати деякі таких дуже таких простеньких рухів. Ви можете собі сісти, де вам зручно. Якщо хтось хоче вимкнути камеру, ви можете вимкнути камеру. І оскільки нам Жерон так трошки допоміг принести на себе в теперішній момент. І я зазвичай люблю починати з очей. Можливо, просто очима в одну сторону подивитись, потім в іншу сторону. І знову ж таки в одну сторону і в іншу. І помічати, можливо, що ви зором бачите, але також помічати відчуття в очах. І, таке, і тепер з бровками можна трошки порухати вверх, підтягнути і так напружити і зажмурити. І знову відкрити, можливо, перед собою щось побачити і зажмурити, відчути м'язи, як вони, як вони стають трошки такі напруженими і розслабити. І таким чином нам допомагає розслабити м'язи очей, трошки м'язи голови. І тепер порухаємо трошки нашою щелепою. Можливо, відкрити рот. А навіть інколи язик можна вивести так. А це називають подих тигра в йозі так. І можна просто щелепою порухати, інколи я навіть люблю свою щелепу трошки помасажувати, таком, так? то потрошки лице розслабити, навіть вушка можна трошки напружити, розслабити, напружити, розслабити. І таким чином це теж може навіть допомогти людям на передовій лінії, які в боротьбі навіть з тим же солдатам, як вони хочуть заснути, це теж може допомогти їм розслабити трошки обличчя. І можна шийкою трошки порухати в будь-яку сторону. Вухо до плеча, можна так в сторону, можна по колу шийкою порухати. І просто помічати різноманітні відчуття. Там, де, в голова, наша, там, де наш, а, наша голова з шиєю зустрічається, там дуже багато нервових закінчень. І дуже добре розтягувати, навіть можна помасажувати трошки себе отако, помасажувати. Я навіть теж перед сном себе люблю так помасажувати. Можна взяти дві руки і за головою їх так е, сплести, якщо так зручно. І можна так легенько, не сильно нажимати себе, згорнутися вперед і розгорнутися метеликом. Як like butterfly, okay? як метелик. Так вперед і розгорнути. І тоді грудна клітка відкривається. Just being gentle on your neck. І знову згорнутися. І розгорнутися. І вже тут, якщо завгодно, якщо хочете, можна більші руками такі вправи робити, відкривати руки по колу. Можливо, простягнутися в самий верх. І розкрити руки. Отак теж дуже добре, дуже добре. Дуже така простенька вправа з пальчиками. Кожен пальчик нажати і відчувати, просто відчувати різні відчуття. Навіть власної сили, навіть якщо це такий, мікро, такий мікромомент, і так потрошки нажимати. І можна зіжати, зіжати колички, сильно-сильно зіжати і потім відкрити. Зазвичай я, коли зжимаю сильно, то я беру вдих, а коли я розжимаю, то мені такий видих виходить. І так пару разів зробити, щоб теж розслабити своє тіло. Знову ж таки зіжати, зіжати, зіжати. І розслабити також. І також е, я, я на попередньому класі говорила, що добре так трошки ну, повертати тіло, щоб ем, сказати, так викручувати, виходить, свій кишечник трошки в сторону, повертати. І тоді навіть це допомагає краще в кишечнику працювати. І декілька таких обертів. І знову ж таки помічати, чи вам приємно, чи неприємно, якщо... Приємно то робити те, що вам приємно, не обов'язково те, що я говорю, робити. Окей. І можна плечики, теж плечиками порухати. Зазвичай, якщо ви хочете, наприклад, собі або клієнту допомогти збудувати більш таку знання про їхнє тіло, можливо сказати, давайте одним плечиком порухаємо, можливо. Maybe just one shoulder. Maybe another, if you'd like. 
and just noticing what you're noticing, what you're feeling. Maybe other plecham, pomichati, yaki vichutya, maybe two, maybe two plechima in one direction, and then the other, and pomichati, maybe breathing, maybe a little bit of skin shift. Okay, and you can just like shake it off a little bit and stress it to see what's left to be stressed. Okay, do just like a pretty fast. І просто помічаю, я вас запрошую навіть такі, що ви помітили в себе в тілі, maybe, maybe what did you notice in your body, or nothing, maybe something. І помітити, можливо, навіть якісь такі мікровідчуття, але це вже будує знання нашого тіла, навіть такі легенькі вправи. І їх можна, як ви бачите, і віртуально робити з клієнтами, і з собою, і з іншими людьми, а можна і навіть в офісі, як там виходить. Дякую. Окей, це щось simple. Yep, thank you. Дякую, Віра. Thank you. Thank you, Віра. I want to add, because these are such, and Віра, I appreciate this practice because it is something very practical that helps the body, again, reset as much as possible when it has been so Майк, дякую Вірі за цю практику, тому що вона насправді дуже проста, але дуже важлива, тому що допомагає тілові якось відновити баланс і навіть зняти частково ту напруженість, яка в ньому є. I also want to add that the same skills that we've been talking about, right? The same skills that Bill and Vera have talked about, and Ron have talked about using and encouraging your loved ones to use in those moments can also help us in those moments. And Mike says that if we are happy to do such things with our close friends, then it also helps us to help ourselves when we do these changes or even if we want to support someone who we want to support ourselves to help ourselves to help ourselves to help ourselves to help ourselves. Because I would imagine as we talk, we may start to feel anxious about hearing what they're having to experience. And we may start to feel in our nervous system being bumped in that high zone or low zone. І Майк каже, що може бути так, що коли ми починаємо спілкуватися з рідними, які перебувають десь на передові, то від того, що ми чуємо їх і що вони говорять, ми самі можемо вилетіти зі своєї зони стійкості, перейти або в зону збудженості, або в зону пригніченості. And so to be mindful of how important it can be for us to use the skills to, to help our nervous system uh, be in our zone as we have those conversations with our loved ones. І тому дуже важливо, коли ми спілкуємося з рідними з передової, пам'ятати, що ми теж можемо вилетіти з зони стійкості, але що ми можемо зробити це для себе. Ми можемо ці самі стратегії, техніки використати і для себе, щоб повернутися в цю зону стійкості. Because I know, especially in the third question, that was the concern, is how do we, how can we show our love and support without spreading our own anxiety? Бо у тих запитаннях, які ми на сьогодні готували, там було, як нам продемонструвати любов і підтримку тим людям, які на передовій, і при цьому не виказати свою власну тривожність, не, не перенести її на них. So I just wanted to remind us of that as well. Тому це таке нагадування для нас самих також. Yeah, I can underscore that. Yes. That um, when we are bumped out of our resilience zone, our higher levels of thinking, our higher levels of our brain are not so engaged because they are in, we are in fight flight. Uh, Ірон також нагадує про те, що коли ми uh, вилітаємо з зони стійкості і опиняємося в зоні збудженості або пригніченості, то uh, наша ця мисляча частина мозку не настільки задіяна, тому що вона uh, переходить в режим виживання, uh, втекти або боротися, битися. So in speaking with our loved ones, if we first become aware, if we track where we are, and then two, to practice skills to get us into our resilience zone, then we'll, we will be most more likely 
to be able to speak healthfully and lovingly and with wisdom. Тому коли ми спілкуємося з рідними, які на передовій, дуже важливо спочатку усвідомити, в якому стані зараз моя нервова система, моє тіло, чи не вилетіла я з зони стійкості, якщо так, то використати якісь навички чи техніки, щоб повернути себе в цю зону стійкості, і вже тоді з того стану, з цієї позиції я зможу спілкуватися з рідними, з використанням цієї частини мозку і комунікувати їм свою любов, свою підтримку і допомагати їм цієї розмови, а не навпаки. Дякую. Я знаю, що ми тільки маємо кілька минути. Я не знаю, якщо є якісь додаткові питання чи коментарі про те, що ми вже сказали сьогодні. Or any anything else to add before we we come to a close? Так, не бачу Аню, бачу Аню. Де ми вже наближаємося до завершення? Чи будуть якісь ще додаткові запитання? У нас є ще запитання, але на жаль, дуже мало часу. Тому я пропоную наступний тир а продовжити власне цю тему, бо вона є надважливою, адже від того, в якому стані знаходяться наші захисники, залежить наша безпека, залежить майбутнє нашої країни і взагалі, наскільки швидко ми будемо святкувати перемогу і ми будемо спокійні за себе, за наших близьких і за наше майбутнє. Аня каже, що we might actually get back to the rest of the questions tomorrow and continue this topic because uh, caring about our fighters is extremely important for, for the victory. Uh, so we need to do that. And many, many people in Ukraine need to know what they do to, to help their dear ones who are there. So if you don't mind, we'll get back to the rest of the questions tomorrow. Yeah. And, and, and again, to remind us of the brain science, that anything we can do to help uh, encourage and support our loved ones who are on the front lines to be able to think clearer, to be able to react quicker, um, that goes back to what can we do to help soothe that barking dog so that it can pay attention but but soothe it enough so that that thinking brain that wise old owl can be present in their in the work that they need to do that's my favorite metaphor i keep repeating it pretty much every day to all people i meet who are oh, really good. anxious about this um yeah. майк нагадує про те що і в розмовах з рідними які на передовій також перебувають і і, і не для розмов з рідними, які на передовій. Дуже важливо те, про що ми в попередній рази говорили, що для того, щоб людина могла мислити чітко, щоб людина могла швидко реагувати, те, про що було наше запитання, так? Дуже важливо, щоб працювала ця частина мозку, префронтальна кора, ну, чи мисляча частина. І е, пам'ятаємо ту метафору, про яку ми на багатьох говорили, що ця сова, ця мудра сова, вона летить геть, якщо ця частина мозку, яка відповідає за наше виживання, неспокійна, якщо вона е, гавкаючий пес, то для того, щоб тут все працювало, потрібно заспокоїти в першу чергу цю частину мозку, яка відповідає за нашу знервованість і за наше виживання. І тут якраз стануть в нагоді всі ті практики, про які ми говоримо всі ці дні. And I want to connect that really quickly to what Bill suggested about tend to befriend is that if we can rely and learn how to rely on our, uh, our others that are in that space with us and their dog keeping watch, then maybe we can have those moments of rest. And then we can return the favor and we can have our dog on duty while the other can rest. Uh, am I understanding correct that we can help others uh, come their dogs down right so that well think of it in terms of or... think of it for like bill talked about when when they are in that space together mm -hmm. on the front lines yeah and they need rest to be able to rely on their buddies and to rely on the fact that their buddy also has a dog that will keep oh, okay. watch so to speak while we can we can rest as long as we know that their their barking dog is on duty they're keeping watch 
І те, про що говорив Біл, про цю про тактику чи стратегію потоваришувати з іншими людьми, коли, ми, коли ті, хто на передовій, вчаться покладатися одні на одних, працюють як одна команда. Теж маємо пам'ятати про те, що ну, поки, поки наш ПС гавкає, можливо, їхній ну, спокійний і несе варто, і навпаки. Тобто, ну, пам'ятати про те, що ми всі в цьому зв'язку однакові, що люди поруч з нами теж мають так само влаштовані нервові системи, як наша. So that's all we have for today. Thank you again for inviting us into this space with you and providing us an opportunity to help support in any way we can. Again, uh, our thoughts, prayers, uh, support are with you all. And uh, we, we are praying and thinking about your safety. Thank you, Michael. Thank you everyone for coming and being with us. Майкл, uh, uh, ми завершуємо сесію. Майкл, дякую всім за присутність, за можливість бути з нами, хоча насправді це ми їм дякуємо за те, що вони з нами допомагають і підтримують. І Майк uh, вкотре вже кожен день каже, що їхні думки, молитви uh, і підтримка uh, для нас і з нами, і ми за це неймовірно вдячні. Тоді до завтра. Дякуємо всім, хто приходить до нас із України. Дякуємо нашим американським колегам. Їхня підтримка безцінна. Дякуємо дуже. І, друзі, чекаємо ваше запитання для завтрашнього етеру під нашими дописами в Фейсбуці. Ми все ретельно збираємо і обов'язково передамо нашим терапевтам і терапевткам. Дякую дуже. До завтра. Дякую. 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 Have a nice Sunday. Bye-bye.